Uma reunião entre senadores gaúchos e o governo federal nesta quarta-feira discutiu uma solução para o endividamento rural no Estado. Existe, inclusive, um projeto de lei no Senado que concede anistia ao pagamento das parcelas mensais de crédito de custeio adquiridos em 2024 pelos produtores rurais gaúcho. Só que estamos às vésperas né, do recesso parlamentar, então a gente vai atualizar o que ficou definido na reunião, que terminou agora há pouco com a participação ao vivo do senador Irineu Hort, que nos atende lá direto de Brasília. Senador, obrigado pela participação aqui no Canal Rural, né? É muito importante porque essa reunião terminou agora e as informações que o senhor vai passar são inéditas para o nosso produtor. O que ficou decidido nessa reunião? Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a quem nos assiste. É realmente, depois de muita pressão que nós fizemos no Senado da República nos últimos dias, onde nós estávamos tentando aprovar o projeto que veio já aprovado da Câmara dos Deputados, né? ele praticamente não deu sequência. E, assim mesmo, nós protocolamos um pedido de urgência ontem no Senado eh, para ser votado o pedido de urgência e, em seguida, este projeto ser votado diretamente no plenário, já que lá na Comissão de Agricultura eh, foi, foi feito um pedido de vistas pelo governo. Né? Mas quando o governo viu que a situação iria complicar, que poderia passar esse projeto, prontamente eh, veio nos procurar os três senadores do Rio Grande do Sul, ainda ontem, eh, que fariam uma medida provisória que nós discutiríamos esse assunto hoje. Hoje à tarde teve essa reunião aqui no, no Senado, numa sala do Senado da República, na sala da liderança, né? os três senadores acompanhados eh, eh, pelo senador Jacques Wagner, como líder do governo, que intermediou esse contato. E o pessoal da área técnica dos ministérios, que passaram amanhã, amanhã reunidos com os ministros, e trouxeram uma proposta, mais ou menos, não dentro exatamente da linha como nós prevíamos, mas alguns itens até melhores, né? e outros com condições um pouquinho diferentes, mas todos em função de toda a pressão que o Senado, que os três senadores do Senado provocaram, o governo sentiu a necessidade e a obrigação. Nós falamos muito da necessidade do governo socorrer a agricultura do Rio Grande do Sul e os gaúchos. Não só a agricultura, você falou também das outras áreas, mas hoje, essencialmente, na questão agrícola, Pedro. Então, vamos lá. Muito importante essa informação. O que diz essa medida provisória? O que, de fato, será aplicado de ajuda para os produtores gaúchos que está contemplado nessa medida provisória, senador? A medida provisória ela vai ser editada até sexta-feira da semana que vem. Ainda tem detalhes para ser acertados. Mas para ter uma, uma noção geral, eh, os pronafianos, eh, tanto a prestação eh, de investimento que tem e custeios com valores baixos, eh, poderiam ter remissão, né? serão eliminados. E os valores maiores após laudo que deverá ser elaborado pela Emater, poderão ter abatimento nas suas contas em percentual eh, de acordo com o prejuízo, de 30% para cima, abaixo de 30% eh, não vai enquadrar. Né? As prestações que eventualmente ficarem fora vão ficar para serem pagas no final. Os, os financiamentos para o NAMP, eh, que são um pouco diferentes, são valores maiores, né? e os saldos remanescentes nós pedimos até 15 anos, é, é, com prazo é, de carência de três anos para serem pagos. O governo veio com a proposta de dar três anos apenas. Nós não aceitamos e pedimos esse prazo maior. Talvez não seja aceito exatamente nessa proporção, mas pelo menos a pressão foi importante. Mas o que eu quero dizer basicamente, Petrin, é que a medida provisória, ela, na medida que ela for assinada, ela soluciona a maior parte dos problemas ou o maior número de agricultores, os pequenos, pronapianos praticamente, é, conseguem a solução. E os, os pronamp e os financiamentos maiores é que vão ter uma pendência um pouco maior. Como o prazo de prorrogação das dívidas foi até 15 de agosto, e se a medida efetivamente sair dia 26, vai dar tempo do pessoal fazer o acerto. E nós colocamos a necessidade urgente do governo falar com todos os órgãos financiadores para efetivamente atender o agricultor e basicamente atender dentro daquilo que está proposto 
dentro desta medida provisória. Acho que é importante, se nós continuássemos a pressão é, é, do projeto que está no Senado, provavelmente seria vetado por, por alguns itens que tem ali, total ou parcialmente, e isso implicaria no retorno para as duas casas e demoraria muito mais para nós termos aprovação. E esta medida provisória, Pedro, o governo edita e o, e o Congresso Nacional tem prazo de 120 dias para questionar algumas questões e melhorar, se for o caso. Entra em vigor imediatamente após a publicação, sendo assinado dia 20, 26, na segunda-feira seguinte, já entra em vigor. E as alterações é, é, é que o Congresso tem condições de acertar. Eu Perfeito. acho que é uma medida justa, é, eu acho que se não saímos 100% satisfeitos, mas eu acho que foi uma bela negociação, a força, a pressão, do agricultor lá no campo, no dia 4 de julho, lá em Cachoeira do Sul, foi fundamental. A pressão que vai ser feita agora em Rio Pardo também é importante, porque o governo vai sentir que a pressão do agricultor continua. E a União tem o dever e a obrigação de resolver o problema dos agricultores do Rio Grande. Perfeito. Conforme os agricultores, os causadores, os provocadores dessa situação. É um, é um fator climático que ninguém tem culpa, mas a solução para aqueles efetivamente atingidos tem que ser bancada, digamos assim, pelo governo federal que representa a todos nós. Perfeito. Quero primeiro parabenizar aí né, o trabalho que vocês fizeram para pressionar o governo nessa medida provisória que será assinada até o dia 26. Né? Você de casa pode acompanhar daqui a pouquinho essa entrevista que fizemos com o senador é, Irineu Orte, né, para ter mais detalhes sobre essa medida provisória, que certamente vai auxiliar muitos produtores, principalmente os pequenos produtores do Rio Grande do Sul. Senador, obrigado pela participação, uma boa noite, até uma próxima. Obrigado, Pedro, um abraço a todos.